حبيبي شيف شاهين كل عام وانت بخير رمضان كريم عليك وعلى كل اهلنا العراقيين اينما كانوا اريد منك وجبه فطور كبه بغداديه اصليه اهم شيء تكون بدون لوز واريد تشريف مالها احمر يكون اريدها كبه مثل مال المتنبي ومال الموصل كبه زينه استاذ هشام مو تدلل ارقى كبه راح نسوي لك بالبدايه جيب لنا كاسه خلي بيها نصف كوب برغل وهسه راح نخلي فوقها كوب كامل جريش ما تعرفون الفرق بين الجريش والسميد الجريش يكون بيه ضربه بيضاء خفيفه البرغل ما بي خلي فوقهم خاشوقه صغيره كمون وراح نخلي فوقهم طنين ملح وهسه راح نخلي عليها كميه المي المي مالتنا هنا شويه دافي مو بارد ونخلطها الى ان تمزج كلها سويه راح نخليها الى ان تشرب المي مالته تماما واذا انتم مستعجلين شلوها خلوها بست البيت وضربوها ضربا مبرحا الى ان سرعتكم عجينه متماسكه خلوها بالكاسه خلوها ترتاح حتى نسوي الحشوه مالتنا راح نجيب لنا بصلايه ونثرمها كلش ناعم هسه راح نشغل النار على طباخ الكترولكس اللي وصلني من شركه الحافظ نخلي عليه الطاوه وننتظرها الى ان تحمى كلش زين الطباخ هذا بيه نظام سلامه كامل للمشاعل وللفرن والفرن مالته يشتغل فوق وجوا نفس الوقت وبي ضمان همينه خمس سنوات وهذا الطباخ تقدرون تشتروه من موقع شركه الحافظ الحافظ دوت كوم بس راح اخلي لكم كود خصم نهايه هذا الفيديو هسه راح نجيب قطعه ماليه نخليها على الطاوه ونذوبها شويه بعد مذابة راح نخلي كمية زينة من اللحم المفروم ونفتحها ونقلبها إلى أن نحمسها كلش زين بما يستوي اللحم مالتنا راح نسوي بهارات الكبة هنا عندنا شوية كبابة راح نخليها بالطاحونة خلي فوقها كم حبة هيل مو هواية شوية ورقة ورقتين غار سد الطاحونة مالتنا ونجيب الخلاط مال بانسونيك ونطحنهم طحن كلش ناعم خلي البهارات مالتنا فوق اللحم همنا نخلي فوقها البصل وطنين ملح ولازم نخلي فوقها طن فلفل اسود كبة تحب فلفل اسود ونعطيهم تقليبة سريعة الى ان البصل مالتنا كله راح يذبل ويصير عندنا قوامه كلش ناعم هسه راح نفتحها ونخليها على صحن كبير حتى تبرد عندنا لان لازم نحشيها هي وبارده راح نجهز كم ورقه نايلون نفتحها بالطول على نايلون مالتنا راح نخلي شويه مي على مود يلزق وما يتحرك راح ناخذ شويه من العجينه ونخليها على النايلون مالتنا وراح نجيب الشوك مالتنا ونفتحها بهالشكل هذا بحيث يصير عندنا كلش خفيفه نفتح النايلون ونخلي الحشوه مالتنا على جهه واحده من العجينه نبل الاطراف من العجينه ونسدها بهالشكل هذا ونحاول ندوسها على اقرب شيء من اللحم هسه راح نشيلها بيدنا ونلزمها ونبدي ندوسها شويه شويه راح تشوفون انه اكو هواء راح يطلع كل ما نطلع الهواء كل ما افضل حتى الكب بعدنا ما تنفجر بالمي لا تخافون دوسوها قوي ما راح تتفلش هسه بيدنا راح نسوي هاي الحركه حتى العجين مالتنا يتوزع بالتساوي ويطلع عندنا شكلها كلش كروي ويخبل نرجع للطباخ جذر على النار نخلي بيه مكعبين مرق دجاج او لحم ونخلي بيه ربع طن ملح كافي كافي صارت مالها هاي اوكي خربت الاكله ابشركم راح نخلي فوقها شويه هوايه معجون لان استاذ هشام راد التشريب مالتها احمر ورقتين غار ولومي بصره راح نكسره شويه ونخلي وياهم بس راح نحمس المعجون مالتنا بالجدر كلش زين وراح نضيف فوقهم مي حار ونخليهم يغلون تقريبا 10 دقائق بس راح نجيب الكبه مالتنا وننزلها بالمي دير بالكم على كيف لان القشر مالتها كلش خفيف بعدين تنكسر لازم المي مالتكم يكون حار حتى قبل تستوي راح نخليها تنطبخ تقريبا 15 دقيقه نطفي النار نشيل الجدر مالتنا الكبه مالتنا صارت جاهزه راح نجيب صحن التقديم مالتنا راح نشيل كبه واحد كبه اثنين كبه ثلاثه هسه راح نصف فوقها التشريب الاحمر استاذ هشام الكبه مالتك صارت جاهزه بس اعذرني ما تحملت راح اكلها اني فلسي باع العجينه شكلها خفيفه مستويه تخبل جربوها وادعوا لي شكرا للمتابعه ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو وشكرا شركة الحافظ للسبونسر مال هذا الفيديو كود الخصم هذا هو تقدرون تستعملوه بموقع شركة الحافظ شكرا في مال الله